Hi friends, welcome to English Mitra. In this video, we will talk about self-introduction. What is the self-introduction importance of self-introduction? Communication is very important. Because number one, we have introduced each other to each other. We have joined the first day in a college and we have joined the first day in a self-introduction. We have joined the company and we have introduced each other to each other. Nampol alingi tanne petan dan kanan orang orang itu nampol adi meeting ini samai itu nampol itu ni untuk introduce ia anda para orang. Adu kau itu self introduction important ana. Rana am tak kahiyam nampol self introduction ciri an pelikian anda dah ini prepare ini anda kahiyam nampol kepri chance beri anda baca nampol itu ciri an ari illa. Nampol petan dan untuk self introduction ari ini cuci kau adi samboi kau nampol panik aga anda nampol ciri an ari illa le. Apo ciri an ari illa tu nampol itu pelikian anda nampol ini dia nampol important ana. Muna amade Nampol orang orang itu, ahad ini nene, nampol self introduce ini, self introduce ini, riidi wacit tangan. Nampol ke, orang impression create ya, macam nak alka nanti. Nampol ke, kalau orang fake impression orang create ini, dah usil ada nampol. Nampol, nampol itu nene introduce ini, confident tangan nampol ke, kani kalau nampol mostly English lah nene introduce ini, berar. Apa asam itu, nampol ke, hari ilah tuan dari ke, nampol untuk Parah itu nanti, nampol nanti voice tarik ti parah ini loko. Pasalnya, anak kara ke feel ini nanti, nanti cah nampol itu nene introduce ya, nampu kiri budhi motor nanti nala diidi lada. Apa nampol ke? Ado riba kena le. Apa ini mood karing loko nene nampol nene self introduction, enggane effective way tu cie. Amna step by step way tu pelikya mood ana. Ado nene, nyan insisti ini nene, nengal dar tu notebook um pen nene, nengi nala erki. Nampu kiri tuker note ieda, nampu kiri self introduction prepare ieda wakana. Nyan parah ini lada nengal dar kana dar pelikya nene never do that. Kana dar pelikya ieda, nengal dar jein dar Unduh prepare itu kan, angin terus sajiri memang parah yang betul. Nanya ni 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 raka orang lalu parah. Apa, nama lalu kita itu nama lalu word sila tu malah prepare itu cedu kan, nama lalu proper sentences sila. Apa, nama lalu kita korcudi confident aite, korcudi effective aite, parah yang betul. Okay. Apa, nama lalu nama lalu nama lalu kita question baru ada. Can you introduce yourself? Nama lalu mana tanah di mana nana? Nama lalu ane ane nala dah nala. Nama lalu pair, nama lalu pair ane nama lalu identity. Apa, nama lalu pair macam itu nama lalu starti. Okay. So, we are going to start with the name of our name. I am Aksa Ibrahim. Okay. Now, I am is a formal situation. We have a special friendly talk. I am is the name of the I apostrophe. I am is the name of the I am Aksa Ibrahim. Now, I am Aksa Ibrahim. I am Aksa Ibrahim. I am Aksa Ibrahim. इन्हें चल साथ जरूर ना हमका my name is अक्षय ब्रह्म एंडम पर है my name is अक्षय ब्रह्म इन्हें ना हमका इतने टुकड़ वैर नहीं कि उरी लाइन उड़े आ रही है my friends call me अलग ही my colleagues call me अंगने का पढ़ने टा ना हमारे यहाँ चुरक का पैर ना हमारा पेटेम कोड ना हमके इंट्रोड्यूस किया पेटेम ना इस ऑफिस और वो सिचुएशन आने के लिए पर उत्तरी ऑफिशियल सिचुएशन आने ना हमके पैर मात्रा पढ़ने आम दी पर शेयर वो एक सेमी फॉर्मल सिचुएशन क्या आने की my friends call me अक्सर ना आने के इनके आधुनिक ऐड ये तो पढ़े ओके अपन नम्बर पेर बारने ही शेष नम्बर पिन्ने नम्बर इंदा बारे इंदा नम्बर एवरीडन ना आनंद लगा बारे ना नम्बर आर आनंद नम्बर बारनो ये नम्बर एवरीडन ना आनंद नम्बर को बारे ना ले अप इन्हीं पाला वेज़ हैं ना नम्बर कौन दिंगे पारे हम आई एम फ्रॉम दिस प्लेस अलिंगल आई लिव इन दिस प्लेस अलिंगल I grew up ini, pada nama orang istalat tanah nama orang walar nada. Pasti nama orang where orang istalat ini ke pohon, okay? Where orang istalat ini pun jiwik nada, okay? Apa nama orang joli ada bandar pada diary ke mana? Yang ini nama orang where orang istalat tanah setelah ini, nengi nama kita. Alat itu nama orang hometown ni pergi paraya mendi. My hometown is nama paraya malinge. I grew up in nama paraya. Apa yang ini different ways nada. So nama orang paraya ini beri mana? Nama orang etter tolam paraya nama orang itu dependi. Ipa nama orang porat tolam ada alkar itu kodi ikim nada itu. Nampar country itu Bali lalal karo kuda yang ni lama lalak. I am from India, tu parain dulu. Alah, I am Indian, endu parain dulu. Karena, kanam, adu modal ni nampar introduce ni. Pasti already India lalal karo orang ni nampar Kerala tu, nampar parna madhi. I am from Kerala parna madhi. Ini already Kerala tu, nampar lalal ni nampar district tarat tu parai. I am, I grew up in Idiki, alenggil, I grew up in the Idiki district of Kerala, towards the south of India, endu kene kene parai. Alah, adu kan, pasti ni ani power dia alenggil ni kene tu parai macam. But now I'm based in Kochi as part of my job. And then you can say, okay, so I'm going to grow up here. But I'm going to grow up here. So I'm going to say, I'm going to say, I'm Indian, I'm from India. If I'm from India, we're going to talk about what we're going to talk about. We're going to talk about the name of the hometown. I'm from Kattapana, I'm from Idiki, I'm from Kerala, I'm from India. So that's what we're going to do. 
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നിട്ട് വേറൊരിടത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ ഇടുക്കി ബട്ട് നോ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ ജോബ് ഐ എം ഐ റിസൈഡ് ഇൻ കൊച്ചി ഐ മീൻ കൊച്ചി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആണെങ്കിലും സെമി ഫോമൽ ആണെങ്കിലും ഇൻഫോമൽ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയണം ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളോട് നമ്മുടെ നെയ്ബറിനോട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻഫോമൽ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫിനെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഫോമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ഇൻഫോമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അത് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഫാമിലിനെ പറ്റി പറയേണ്ട വരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ അവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് മൈ വൈഫ് ആളുടെ പേര് പറയുക ദിസ് ഇസ് മൈ വൈഫ് സോ ആൻഡ് സോ Uh, she is a teacher she is uh, you know angane uh, endilum paraya we we've been married since itra varsham ennu namukku paraya illa nammada kuttigalana nammada koodiyana this is my son alla peru paraya he is a uh, he is an engineer he is studying uh, he is in class uh, fourth angane endano nammada kutti endano cheyina adan sarichu namukku parayan pattum അല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാമിലി നെറ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ന് പറയാം വി ആർ എ ഫാമിലി ഓഫ് ഫൈവ് ഐ ലിവ് വിത്ത് മൈ പേരൻസ് ആൻഡ് ടു സിബ്ലിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വി ആർ എ ഫാമിലി ഓഫ് നമ്മൾ എത്ര എത്ര ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വി ആർ എ ഫാമിലി ഓഫ് ഇത്ര അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ ലിവ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി ഐ ലിവ് വിത്ത് മൈ പേരൻസ് ആൻഡ് ടു സിബ്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു സിബ്ലിങ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി മറിച്ചും പറയാം പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്ര പേരുടെ ഫാമിലിയാണ് അതിനകത്ത് ഇത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ പേര് പറയാം അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ പേര് പറയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളല്ല അപ്പം എനിക്ക് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ പേരൻസിനെ സിബ്ലിങ്സിനെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ് എന്ത് പറയും വി ആർ എ ഫാമിലി ഓഫ് ഫൈവ് ഐ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഹി ഈസ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഹി ഈസ് സോ ആൻഡ് സോ ഐ ഹവ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഐ ഹവ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെ ആണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യം ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയേണ്ട വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ ഞാൻ എൻ മൈ ഹോബീസ് ആർന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പഴസാനമുണ്ട് അതെടുത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം ഐ എൻജോയ് കുക്കിംഗ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് അത് ആ കുക്കിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഐ എം റിയലി ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മ്യൂ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയും ഐ എം റിയലി ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് പറയണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ ലവ് റീഡിങ് ബുക്സ് അപ്പം ഞാൻ ഐ എൻജോയ് കുക്കിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ മൈ ഹോബീസ് ആർ കുക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെ
ഇനി നമുക്കൊരു ഒഫീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോബ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഹാവ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം എൻ എഞ്ചിനീയർ ഐ ആം എ ടീച്ചർ ഇനി ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫോമലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചർ അല്ല നമ്മൾ വി കെൻ ഓൾസോ സേ ഐ ആം എ ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചർ ഐ എം എ ക്വാളിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ വർക്ക് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പറയാം ഐ വർക്ക് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഐ വർക്ക് ഇൻ എൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഫേം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുത്ത് പേര് പറയാതെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ വർക്ക് ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ ഐ വർക്ക് ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓർ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ ഇൻ അറ്റ് ഫോർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ റൺ മൈ ഓൺ ബിസിനസ് ഐ എം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതാണ് ജോബും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനകത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഹാവ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ പറഞ്ഞു ഐ എം എ ക്വാളിഫൈഡ് ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐ എം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ എ സാധനം എന്ന് പറയാം ഐ എം സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഇൻ ദ ഫൈനൽ ഇയർ ഓഫ് സംതിങ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഗ്രി അത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് അല്ല ഐ എം കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ സോ ആൻഡ് സോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ജോബിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്താ ഐ എം എ ടീച്ചർ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറയേണ്ട സാഹചര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വർക്ക് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഐ എം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഐ റൺ മൈ ഓൺ ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പെടുന്ന ആ ഒരു അഞ്ചാറ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്കത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ഓർഡറിലൊന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആളോട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ രീതി പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഐ എം അക്സ് ഐ എം അക്സ ഐ എം ഫ്രം ദി ഓർ മേ ബി ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ ദി ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ദ സൗത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൗ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ജോബ് ഐ എം ബേസ്ഡ് ഇൻ കൊച്ചി ഐ എം എ ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചർ ഐ ലവ് റീഡിങ് ബുക്സ് ഐ എൻജോയ് കുക്കിംഗ് ഐ എം റീലി ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അതൊക്കെ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതും ഡിപ്പെൻസ് ഞാനിപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒരു സെൽഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനറുടെ സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുകയാണ് എനിക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ